வணக்கம் பொதுவாகவே மரணம் நிகழ்ந்துருச்சுனா கூட அந்த சவத்தை எடுக்கும்போது இடுகாட்டுக்கு எடுத்து போகும்போது குளிகை நேரம் இல்லாத நேரமாக பார்த்து தான் சவத்தை எடுப்பாங்க காரணம் என்னென்னா குளிகை நேரம் அப்படிங்கிறது திரும்ப திரும்ப அந்த காரியத்தை நடக்க வைக்கும் அதனால் அந்த வீட்டில் அடிக்கடி மரணம் நிகழாமல் இருக்க குளிகை நேரம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த சவத்தை தூக்குவாங்க சிலர் கடன் வாங்கும்போது குளிகை நேரத்தில் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப கடன் வாங்கி பெரிய கடன்காரரே ஆயிடுவாங்க ஊரை விட்டு செல்லும் நிலையோ தற்கொலை செய்யும் நிலையோ கூட ஏற்பட்டுடும் அதனால் கடன் வாங்கும்போது ஜாகிரதையா நேரம் பார்த்து நட்சத்திரம் பார்த்து தான் வாங்கணும் ராகு காலம் எமகண்டம் இல்லாத நேரமாகவும் இருக்கணும் கடன் ரொம்ப சீக்கிரமா அடைபடுறதுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை குளிகை நேரத்தில் பகல் பனிரெண்டுல இருந்து ஒன்று முப்பதுக்குள்ள கடன்ல ஒரு சின்ன பகுதியை கட்டினீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப கடன் தொகையை முழுவதுமா கட்டிடலாம் சங்கடகர சதுர்த்தி அன்னைக்கு வன்னி மரத்தின் இலைகளை வச்சுட்டு விநாயகருக்கு அர்ச்சனை செய்ய அளவற்ற கடன்கள் அடைக்கிறதுக்கு வழி பிறக்கும் அதே மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரிய ஓரையில சிவபெருமானுக்கு செந்தாமரை வைத்து ஆறு நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபட கடன்கள் விரைவில் தீரும் திண்டிவனம் அருகில் இருக்கிற திருவக்கரை வக்கரகாளியம்மன் கோவிலுக்கு உங்களோட ஜென்ம நட்சத்திரம் வர நாளில் போய் காலையில் ஐந்து மணிக்கு பாலபிஷேகம் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா கடுமையான கடன் நெருக்கடிகள் தீரும் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு மாதந்தோறும் சென்று வழிபட்டீங்கன்னா போதும் ஆண் தெய்வமாக இருந்தால் அமாவாசை என்றும் பெண் தெய்வமாக இருந்தால் பௌர்ணமி அன்னைக்கும் போகலாம் போகலாம் பதினாறு விதமான அபிஷேகம் செஞ்சு சக்கர பொங்கல் வச்சு கோவிலுக்கு வருவோருக்கு பிரசாதமாக கொடுக்கவும் அதே மாதிரி இருபத்தி ஏழு நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபட்டீங்கன்னா கடன் நெருக்கடிகள் தீரும் ஜாதகத்துல என்ன திசை புத்தி நடக்குதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான தர்மம் செஞ்சு கர்ம வழி தோசத்தை நிவர்த்தி செஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கடன் தொழிலிருந்து சீக்கிரமா விடுதலை பெற முடியும் மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ